Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Et cette fois-ci, c'est la review de SmackDown qui a eu lieu bah, la nuit de dimanche à lundi. Et bah non, c'est le pay-per-view, je suis totalement trompé. C'est pas grave, on garde cette intro. Ça s'est passé <rire> la nuit du mardi à mercredi à chaque fois. Je m'empêle les pinceaux, comme on dit chez nous. Bref, c'est pas grave, on est là au naturel sans se prendre la tête, c'est la review. On va discuter un petit peu de SmackDown. Alors, ce sera une review beaucoup plus courte, parce que pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, Raw dure 3 heures, SmackDown dure uniquement 2 heures, avec une demi-heure, voire une heure de euh, les points moyens de 105 live. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, que même moi, je me disais, comment ça se fait que SmackDown était beaucoup plus court, du moins dans sa version américaine, donc voilà. Et je voudrais aussi préciser une chose, parce que bah, je lis les commentaires, et bah, si à chaque fois je peux rebondir par rapport à ça, un abonné m'a dit, très gentiment d'ailleurs, hein, merci à toi d'avoir fait un pavé, d'avoir de... expliqué les choses, plutôt que de dire, ah, ni... euh, par rapport aux, aux miniatures, et le fait que, que ça spoil, j'essaie vraiment de prendre une image qui m'a plu durant le show, mais qui ne spoil pas vraiment le show dans le sens où c'est qu'une image parmi trois heures de show. C'est pas comme si je montrais par exemple, je sais pas, n'importe quel superstar qui lève la ceinture en mode j'ai gagné la vie, j'ai gagné la victoire, oui forcément, <rire> s'il a gagné c'est qu'il a la victoire. Mais tu vois ce que je veux dire J'essaie de trouver une image qui est bien, qui donnera envie aux gens de cliquer, sans forcément aller dans la vue mais qui spoil pas trop. Après, c'est difficile de pas spoil. C'est vrai que je pourrais mettre, par exemple, Kurt Angle ou Page à chaque fois, mais ça donnerait pas forcément envie. Donc je m'excuse si, par moment, les miniatures peuvent un poil spoil. En même temps, cette émission est un petit peu là pour ça. Mais voilà, j'ai compris un petit peu le principe. J'essaierai de faire attention par rapport à ça. Mais forcément, bah, les miniatures seront dans bah, un combat du, du, euh, du show. Hein, tu m'auras compris. Je parlais à une personne parce qu'il m'avait posé ça vraiment gentiment. Il m'avait dit si je pouvais modifier ça, etc. Voilà, c'est dit. Comme d'habitude, si vous voulez laisser un petit like à cette review et de partager en commentaire bah, vos impressions sur le SmackDown qui a eu lieu le 15 mai 2018, bah, vous pouvez vous faire plaisir. Ça me ferait plaisir, comme ça, au moins, je vois si l'émission si vous plaît, qu'on va appeler ça une émission, même si c'est pas forcément une. Bref, on commence. Alors. C'est dès le début, il y avait Daniel Bryan, yes, 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 c'est cool, c'est au top de la, pas de la gimmick, mais au top de sa forme, tout le monde est à fond dans le public, Daniel et tout, René interview Daniel Bryan par rapport au futur, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière avec la défaite face à Rousseff dans le match qualificatif à l'élimination de Champ... enfin à Molly Bank, pardon, excusez-moi, et là, t'as Big Cass qui intervient, qui fait un long speech, par contre j'ai bien aimé son speech, euh, même si j'ai pas tout compris, il y a un moment il a tapé une voix super aiguë, et c'est là que c'est un petit peu dommage que je peux pas vous incorporer des moments du show, pour vous les placer genre maintenant, mais voilà, c'est la WWE, c'est euh, droit d'auteur, etc, et j'ai pas envie de risquer ma chaîne pour euh, quelques secondes de, de diffusion, c'est un petit peu dommage, mais on a un, un, un big cast qui, a, qui est pas dans l'aigu, dans l'aigu, super, comme ça, ça m'a bien fait rire, euh, bonne promotion en termes de, 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 de vocalise par rapport à Big Cass. Il est arrivé sur le ring, il a provoqué Daniel Bragan, et là, qu'on réveille, même si la personne elle est petite. Hein. Moi, ce que j'ai appris à l'école, euh, on va en parler un petit peu, hein, au collège, au lycée, ou n'importe où, c'est que généralement, les gens les plus calmes, les plus genre, euh, les plus inoffensifs, c'est les plus fous. Les mecs qui se la pètent, qui cherchent les conneries, nanana, les embrouilles, au final, eux, voilà, c'est... Alors que la personne qui reste dans son coin, qui embête personne, tu dis lui c'est un petit joueur. Alors lui par contre, si tu le cherches un jour, il va te défoncer. Bah là c'est ce qui s'est passé. Daniel Bryan a complètement euh, défoncé Big Cass, surtout au niveau des gens, parce que bah, c'est simple, hein, les géants, qu'est-ce que tu leur Quand je dis géant, c'est une personne qui fait pour moi plus de 2 mètres. Qu'est-ce qu'il faut lui faire S'attaquer aux jambes. Tu le fais mal aux jambes, il tombe et vim, tu le finis. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et après, tu as les officiels, les arbitres, etc., etc., qui sont, euh, bah, qui sont pas apparus, mais qui sont intervenus pour calmer tout ça. Et là, on avait l'impression que Delbrayan pouvait passer du côté il, tu vois. Mais non, il est resté... Euh, bah, c'est un, un petit peu bizarre, parce que dans, ce, dans cette rivalité, franchement, ok, Big K, c'est il et tout, pourquoi pas. Mais là, dans l'attitude de Delbrayan, bah, c'était lui le il, finalement. Pour moi, hein, c'est un, un, un peu passé comme ça, mais j'ai bien aimé. On commence le show d'une bonne façon, ça c'était cool. Comme hier avec Reigns et Jinder Mahal, c'était intéressant. J'ai quand même préféré hier, parce que dans les backstage, moi bon, j'aime bien quand même les backstage, j'aime bien ça. Ça explose de partout, c'est plutôt cool. Ah oui, vous avez peut-être demandé, hey, mais Nasser, où sont partis tes cheveux, t'es devenu chauve et tout. Non, il me reste des cheveux, c'est que je les ai rasés, parce qu'ils commencent à faire chaud. Et au moins, ça me permet de ne pas porter de casquette, quand avant, j'avais des cheveux comme ça. Toi, un, un peu un clown. Toi, tu vois un clown Imagine un clown. Là, c'était moi. 
pour ça que je mettais toujours une casquette. Vous me disiez, mais Nasser, pourquoi tu mets une casquette tout le temps Parce que j'avais des cheveux de clown. Là, ça va mieux, du coup, je peux rester en mode krillin et euh, ça dérange personne. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et logiquement, vu que j'ai pas de casquette, je cligne moins des yeux. J'ai remarqué ça quand je porte une casquette, je cligne plus des yeux. Je sais pas pourquoi. Bref. Voilà. Ça, c'est fini. Bika, il s'est fait défoncer. Bam, c'est fini. Euh, L'entracte. Passons. On passe, justement, euh, au match qui oppose le New Day. C'était euh, Biggie et Xavier Wood, Coffee Kingston, euh, au bord de la touche, face au bar, Seamus Cesaro. Et le gagnant a le droit de participer au Money the Bank match, sauf que ce sera une seule personne. Par exemple, imaginons que le New Day gagne. On ne sait pas, ça peut être Biggie, ça peut être Xavier Wood, ça peut être Coffee Kingston. Si The Bar gagne, ça peut être euh, Cesaro ou ça peut être Seamus. On ne sait pas à l'avance, voilà, c'est par rapport au combat, qui va gagner, etc. etc. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est que la personne qui fait le tombé et qui gagne par rapport au tombé, bah, est qualifiée. Moi, ça aurait été, on va dire, plus logique et, et mieux. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Le combat était vraiment, vraiment bon. Voilà, c'est peut-être même le combat de la soirée avec un autre. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très sympa. Comme la semaine dernière, mais j'ai trouvé ça un petit peu mieux. Après, ce qui, ce qui est dérangeant, c'est qu'il y avait eu une ou deux pubs durant ce combat-là. Et on a loupé pas mal de choses, voilà, c'est comme vous quand vous regardez ça sur AB1 ou euh, sur n'importe quelle euh, chaîne ou en français et tout. Bah vous voyez, les, les coupures, bah aux états unis t'as une coupure, nous t'as une pub sur AB1, normalement tu reprends, euh, là ça c'est fini. Et c'est dérangeant dans le sens où on a loupé beaucoup de choses, et franchement ouais, c'était euh, intéressant. On a eu un bon Biggie, bien, bien bagarreur, même à un moment il a sauté je crois, entre les corps, je sais plus si c'était entre la deuxième et la troisième, ou la première et la deuxième, je sais plus. Il a foncé, il me semble, contre euh, Sheamus, c'était assez violent. C'est vrai que quand, Big, quand Biggie, c'est quand même toi, bien mastoc et tout, il te fonce dessus, il rigole pas. C'est pas comme si c'est moi qui vous fonce dessus, c'est rien, c'est de la mousse. Lui, il te fonce dessus, c'est un taureau. Bah, il a, il a complètement défoncé chez Musk. Franchement, c'était un bon combat. Euh, pour moi, Xavier Wood, encore une fois, il tire son épingle du jeu. Il utilise les cordes à bon escient. C'est vrai que quand il utilise les cordes, par contre, il est un petit peu lent. Voilà. Après, il est blessé aussi, pour ceux qui ne le savent pas, par rapport à la langue. Face, par rapport à la semaine dernière, il s'était blessé euh, au, au, par rapport au coup de, de Cesaro. Il avait fait mal, enfin, pas il avait fait mal, mais en fait, il s'est mordu la langue, je crois. Et bref, il avait un problème par rapport à ça. Mais juste pour dire que euh, bah, Cesaro, pour moi, c'était l'homme du match pour The Bar. Euh, Xavier Wood, c'était l'homme du match par rapport au New Day. Et oui, euh, quand il saute sur les cordes de Xavier Wood, j'ai l'impression que le, le temps se ralentit. Je sais pas pour vous, je sais pas si c'est l'angle de caméra qui fait ça ou quoi que ce soit, mais quand Xavier Wood un peu le son sur les cordes, c'est pas rapide comme un Luchador ou un pont moyen, c'est beaucoup plus lourd peut-être parce qu'il est plus gros, enfin plus gros, il est peut-être plus lourd, plus, plutôt excusez-moi, et que ça prend un peu plus de, de temps, je sais pas, mais quand il saute, c'est... C'est bizarre, mais j'apprécie, hein, j'apprécie énormément d'ailleurs, le match se finit de telle façon, comme la semaine dernière, Xavier Wood est sur la troisième corde, il saute sur Cesaro après que Biggie est sauté à travers les cordes, hein, parce que c'est ça que je l'ai fait un petit peu dans le mauvais sens, et là, boum, le tombé, 1, 2, 3, c'est fini. Cette fois-ci, Cesaro ne va pas le contrer avec un, un uppercut euh, comme il a pu faire ce qu'on passé. Voilà. Et là, ce que j'aurais apprécié, c'est qu'on qu dise, bim, Xavier Wood, tu participes au Money is the Bank. Je me suis dit, cool, à ce qui paraît, d'après beaucoup de sites de catch, il va y avoir un push de Biggie. La chose est la suivante. Euh, Qu'on voit sur l'affiche, on peut voir par exemple Braun Strowman, Finn Baylor, Le Miz, Rousseff, euh, je sais plus qui s'est qualifié, j'ai oublié un petit peu. Et là, il y a Bobby Wood, il me semble. Et on voit les trois membres du New Day. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est un petit peu euh, du New Day, quoi. Pendant le match Money is the Bank, on va, une... enfin, va peut-être voir les trois arriver. Et il y en a un qui va aller en avant pour, euh, pour participer. Personnellement, par rapport au site, etc., c'est clair que tout le monde dit Biggie va avoir son push solo. Ça serait... Euh... Ça serait logique que Big finalement, s'il participe, gagne le Money, the Bank, le Money the Bank match pour devenir Monsieur Money the Bank. Ça paraît logique finalement par rapport à tout ce qui s'est passé, euh, par rapport aux sites, aux interviews, etc. Moi, je préfère avoir euh, Xavier Wood. Voilà. Je... Question préférence, je préfère avoir Woods parce que euh, la progression qu'il a, elle est énorme. Et je... pour moi, c'est lui qui porte le Nudet depuis un moment. Euh, Coffin Kingston, on le voit de moins en moins caché. Et pourtant, euh, on sait qu'il est bon, mais là, voilà, il est au bord et tout, il sert pas à grand chose. Vivement que New Day explose entre guillemets comme je l'avais annoncé, qu'une personne continue sa voix en solo et que deux personnes restent ensemble. Un petit peu comme le Shield, vous voyez, quand il y avait eu Ambrose et Reigns, bah ils ont. Euh, non, Ambrose et Rollins, excusez-moi, ils ont continué à, à faire le Shield. Et ces deux, c'est suffisant. Bah là, je pense qu'ils vont faire un peu la même chose pour garder l'entité du New Day. 
Voilà, ça serait, ça serait intéressant à voir si ça va se passer comme ça. Peut-être que je dis des conneries. On verra ça par l'avenir. Mais voilà, euh, New Day vainqueur. On ne sait pas qui va participer au Men in the Bank match. Moi, je pronostique Biggie par rapport à tout ce qui s'est dit. Mais mon souhait, ce serait que Xavier Wood soit euh, de la partie. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, euh, Sian Almas a fait son entrée à SmackDown. C'est-à-dire qu'il a fait son premier combat. Malheureusement, on avait parlé euh, sur le Discord et tout. Euh, on on, on s'est dit, enfin moi en tout cas, j'avais dit... J'espère que ce ne sera pas contre un catcheur local. Voilà, c'est le catcheur euh, useless où le match va se finir en 2 minutes. Et bah ben, si, voilà, c'est souvent comme ça. Dès qu'une superstar fait son entrée euh, à SmackDown, pour éviter de décribiliser les autres euh, superstars, bah ben, c'est un local. Bon, après, tu en as des superstars qui font que perdre à chaque fois, donc je comprends pas trop. Almas, il a fait le boulot. Il a fait quelques prises sympas et tout. Ça s'est fini en 2 minutes top chrono. Ouais. C'est bien, hein, parce que je l'apprécie. Il catche très bien, mais. Euh, on peut pas parler de, de ce match. Bah, on peut pas parler en fait. Il s'est pas passé grand chose. Voilà. Euh, victoire de Ciel Almas par rapport à la personne. Euh, je ne sais pas, je sais pas qui c'était. Je me suis même pas renseigné par rapport à ça. Mais bref, victoire. On passe euh, au blabla de Carmela. Ça va ensemble. Carmela était couronnée par rapport à Nana. Elle est meilleure que toutes les que toutes les superstars. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Jusqu'au moment où Paige arrive et a dit Tu penses être la meilleure, d'accord bah tu vas avoir un match de championnat à Molly the Bank. Là, dit non, 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 voilà. C'est bien, c'est marrant que... Ouais, mais je fais la meilleure et tout, nan, 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 t'as boulot, je fais du moulouk et tout, nan, nan, nan. Et euh, je peux battre n'importe qui, je suis meilleur que n'importe qui. Et quand Page dit, tu vas affronter telle personne, ah, mais non, non. <rire> c'est drôle. Et en fait, bah, qui intervient, enfin, qui, euh, qui va affronter Carmela C'est Asuka. Voilà. Donc, pourquoi pas Asuka face à Carmela J'espère juste que leur match sera sympa. Et j'espère juste que, que Asuka va se gagner. Que si Asuka perd, pour moi, c'est l'une des plus mauvaises utilisations dans le main roster. Que, en fait, ils ont travaillé un personnage, le personnage d'Asuka. Ils l'ont très bien travaillé pendant X temps à NXT. Voilà, ils ont fait un, un, un monstre. Alors, si à part contre Carmela, ça va, enfin, déjà contre Charlotte, elle a perdu. Ça, c'est un peu. Voilà, on est d'accord. Même si c'était un magnifique match, hein, ça, je suis d'accord. Mais le, le truc, c'est si à part contre Carmela. Ah là c'est fini, euh, Aska ça veut dire c'est la reine NXT, c'est plus rien, après oui c'est plus la même chose, on est d'accord c'est la cour des grands, mais non, j'espère pas en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner, personnellement je suis pas très confiant, mais on verra. On passe au match à 3, le match triple menace, qui a euh, pour le match qualificatif pour les femmes, euh, Mandy Rose et Sonia Deville euh, face à Becky Lynch, parce que oui c'était un match forcément à handicap, comme... Euh, Hier avec euh, Mickey James et Alexa Bliss face à Bailey, voilà, c'était le même truc. T'avais l'impression de voir le même match en mieux, je trouve. Voilà, le match était plus intéressant, mais euh, c'était la même chose. Voilà, ils se mettaient à deux contre une et des fois Mandy Rose tapait euh, Sonia Deville et une fois c'était l'inverse et tout. Euh, pour moi, je trouve que euh, comment s'appelle Becky a fait le travail, elle a bien catché et tout. Mandy c'est celle qui a été le, la moins performante et Sonia Deville j'ai trouvé vraiment euh, vraiment bien dans le match. C'était pas le meilleur des matchs de la soirée, mais c'était vraiment euh, moyen plus, on va dire, dans le sens où ça m'a bien diverti, et les bonnes prises et tout. Et au final, voilà, je vais pas en parler 50 ans parce que il euh, n'y a pas grand chose à dire. C'est un match en handicap, ça s'est mis à deux contre une. Après, euh, Becky Lynch a, a tapé les deux, voilà, ça, ça, ça refaisait toujours la même chose. Et au final, bah, c'est euh, Becky qui euh, me semble euh, fait tomber euh, Sonia Deville. Je sais plus si c'est une soumission ou si elle a tombé. Je sais même plus, elle a fait tomber, a fait tomber qui. Ah non, non, même pas, même pas, j'avais écrit, heureusement que je l'ai écrit, c'est euh, Becky qui gagne par soumission par rapport à Mandy Rose. Je, je crois que, euh, il me semble que Sonia Deville était dans les vapes au, au, à l'extérieur du ring, et là, t'as, comment ça s'appelle, Becky Lynch qui fait une soumission. Moi, je pensais que euh, Sonia Deville allait intervenir, et boum, faire tomber sur euh, Mandy Rose, ça aurait été drôle dans le sens où, voilà, euh, à son même équipe, et finalement, petite trahison, et bien pas du tout. Euh, Becky a réussi sa soumission, donc elle est qualifiée avec Alexa Bliss, Ember Moon et euh, Charlotte. Ça fait un, un Molly the Bank plutôt intéressant. Franchement, on a que des, des, des grosses superstars. Et la challenger pour moi, c'est Ember Moon. Pour l'instant, c'est ma favorite. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Et c'est le main event match qui a une stipulation bien particulière dans le sens où c'est un single match des plus habituels. Sauf que le vainqueur entre Styles et Nakamura va pouvoir choisir la stipulation à Molly the Bank. C'est-à-dire qu'ils pourront choisir, je sais pas, un match Inferno, un match soumission, dans la cage, voilà, le vainqueur pourra choisir, merci mes écrans, 
C'est la deuxième fois <rire> C'est la deuxième fois que mes écrans me font le coup C'est pas grave, voilà, c'est un truc comme ça Franchement le match était énorme, pour moi c'est le match de la soirée Avec le match du New Day contre The Bar Et ce qui me fait plaisir c'est que là on a eu beaucoup plus de, de matchs en 1 contre 1 Enfin bref, il n'y a pas eu beaucoup de matchs ce soir Mais ce que je veux dire, là où je reprochais justement à Ro Le fait qu'il y a beaucoup trop de matchs en triple menace En 2v2, 3v3, etc Bah SmackDown, c'est vrai qu'il y a un peu moins de matchs Mais finalement il y a beaucoup de 1v1 et j'aime bien et le match était vraiment très bon. Hein, des grosses prises, d'un Kamura, excellent. Styles, un petit peu en deçà que par rapport à, aux autres matchs. Beaucoup se plaignent de la rivalité Styles-Nakamura dans le sens où elle dure beaucoup trop longtemps. Bah non, elle a commencé en disant entre guillemets à Royal Rumble. Après que Nakamura ait dit qu'il va affronter Styles, ça a commencé à ce moment-là. Bah c'est bien. Vous n'avez pas marre des rivalités qui durent une semaine, un match, c'est fini. Ça sert à rien. Là, on est sur ça qu'on a euh, euh, Nakamura a le droit à beaucoup de combats pour la ceinture, c'est vrai, on est d'accord. Mais dans un sens, moi je trouve ça bien, je trouve ça bien que, normalement, pour moi, cette rivalité doit s'arrêter à SummerSlam. À SummerSlam, on doit avoir le final de tout ça, un match de malade. Voilà, moi c'est ce que je pense, c'est ce que j'attends. Franchement, moi, ce, ce, ce petit match à, à SmackDown m'a vraiment plu. Très sympa. À la fin, bien sûr, euh, félicitons Nakamura qui a eu l'Oscar le, du meilleur acteur, du meilleur simulateur. Euh, c'est qu'à la fin... En fait, l'arbitre est, est dans les vapes ou... Ah non, Styles allait faire son finisher où il a eu est un, un point comme ça. Euh, l'arbitre se cache parce qu'il a, a failli se le prendre. Il était comme ça, genre en mode caché. Et là, euh, la caméra fait « Oh, oh j'ai mal, oh, j'ai mal !» Et pour faire croire à l'arbitre que Styles lui avait donné un coup par ses intimes hein, pour le disqualifier, eh bien non. Après, ce qui, ce qui s'est passé, il me semble, c'est que Nakamura lui a mis un Kinshasa. Il a fait le tomber. 1, 2, 3... La Kamura a gagné. Franchement, le match était vraiment très sympa. J'ai apprécié. C'était un bon match de, de SmackDown. Limite, ça aurait pu être même un match de pay-per-view. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment super cool. Et la fin, le fait que Nakamura simule, etc., ça lui va très bien. En mode, en, en mode il et tout. Franchement, j'ai apprécié. Voilà, c'était une belle fin. Malheureusement, par rapport à cette fin, c'est qu'on ne sait pas euh, ce que Nakamura va choisir comme stipulation, comme pour le New Day. C'est les deux seules déceptions de ce show, c'est qu'on ne sait pas qui du New Day va participer au Money Back Match, et on ne sait pas la stipulation que Nakamura a choisie. Normalement, il le dit toujours après, genre, j'ai choisi ceci, c'est la fin. Et ben non, là, ça s'est fini sur, une, sur des grimaces de Nakamura. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, bah, c'est la fin de cette review, un peu plus courte que d'habitude, parce que forcément, SmackDown, c'est plus court. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser... Bah, petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout, allez, salut